गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन प्रीवियस मॉड्यूल वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल दैट इज अ थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल सैंडी सॉइल क्ले सॉइल एंड लॉमी सॉइल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सभी सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिटरमाइन करता है कौन सी टाइप की सॉइल है सॉइल की यहाँ पे आपको थ्री प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है फर्स्ट है सॉइल कंटेन वाटर सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सेकंड प्रॉपर्टी है सॉइल अलाउ टू परकोलेट वाटर मींस सॉइल क्या करता है फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेन एम पानी लिया है और वो मैंने सॉइल में डाल दिया मैंने मार्क कर दिया राउंड और उतनी ही सॉइल में टेन एम पानी डाल दिया तो सॉइल क्या करेगी टेन एम में से फाइव एम एल करेगी या फाइव एम पर कोलेक्ट करेगा मीन्स पास हो जाएगा सॉइल में से ठीक है तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि अगर टोटल 10 एम ले रहे हूँ तो आधा पानी सॉइल एब्जॉर्ब करता है एंड आधा पानी सॉइल क्या कर देता है पर कोलेक्ट कर देता है तो थर्ड प्रॉपर्टी हमें स्टडी करना है सॉइल एब्जॉर्ब वाटर आया समझ में स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉइल कंटेन वाटर सेकेंड प्रॉपर्टी स्टडी करनी है सॉइल अलाउ टू पर कोलेक्ट वाटर एंड थर्ड वन सॉइल एब्जॉर्ब वाटर चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं सॉइल कंटेन वाटर और मॉइस्चर टू शो दैट सॉइल कंटेन वाटर और मॉइस्चर थिंग्स नीडेड व्हाट वी हैव टू डू ड्राई गार्डन सॉइल अ बिकर अ वॉच ग्लास अ वायर ग्रोस बंस एंड बर्नर एंड ट्रिपोर्ट स्टैंड इसके लिए आपको गार्डन सॉइल चाहिए बिकर वॉच ग्लास वायर ग्रोस बंस एंड बर्नर एंड ट्रिपोर्ट स्टैंड मैथड टेक अ ड्राई गार्डन सॉइल इन अ बिकर आपको क्या करना है बीकर में ड्राई यहाँ पे स्पेशली लिखा है ड्राई गार्डन सोइल बीकर में ड्राई गार्डन सोइल कलेक्ट करनी है कवर इट विद द वॉच ग्लास उसको वॉच ग्लास से कवर कर देना है वॉच ग्लास देखो आपको यहाँ पे दिखा है ट्रांसपेरेंट छोटा सा ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है हिट द बीकर बाई यूजिंग अ बंसन बर्नर फिर बीकर को हिट करना है देखो यहाँ पे ट्रिपोर्ट स्टैंड है ये बंसन बर्नर है ये वायर गोज है ये बीकर है बीकर में ड्राई सोल ली है ऊपर वोज ग्लास रख दिया अभी यहाँ से बंसन बर्नर ऑन करना है और उसको हिट करनी है सोइल को ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन यू ऑब्जर्व टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द इनर साइड ऑफ द वोज ग्लास वेन सोइल हिटेड द वाटर प्रेजेंट इन इट इवोपरेट फॉर्मिंग वाटर वेपर दिस हॉट वाटर वेपर राइज इज गेट कूल्ड एंड कंडेंस ऑन द कोल्ड इनर सर्फेस ऑफ वोच ग्लास टू फॉर्म अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा जैसे आप सॉइल को हीट करोगे तो जो सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है वाटर प्रेजेंट है वो इवोपरेट हो जाएगा एंड वाटर वेपर बनेगा फिर ये हॉट वाटर वेपर राइजेज हो गए मीन्स यहाँ पे ऊपर जाएंगे फिर वो कूल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्या रखा है वोच ग्लास रखा है कूल हो जाएगा कंडेंस हो के फिर जो बीकर है उसकी इनर साइड एज अ वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आपको दिखाई देगा इट मीन्स कि सॉइल में क्या प्रेजेंट है वाटर प्रेजेंट है तो ही उसका ऑपरेशन हुआ होगा और फिर कंडेंसेशन से आपको बीकर के अंदर की साइड वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगा कंक्लूजन सोइल कंटेंट वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट एज थीम invisible film around its particle when you pass through farmland during a hot summer days you notice that air above the farmland is shimmering shimmering means shiny jab aap farm area mein jaoge to summer days mein kya hoga jo farmland hai jo farm hai uski upar ki jo air hai wo aapko shimmery dikhegi shimmery means shiny wali dikhegi this happens because the soil in your farmland contain water On the hot summer days, water evaporate to form a water vapor. ये क्यों हो रहा है Because जो farm का area है वहाँ पर soil में water present है तो sunlight की वजह से water किस में change हो जाता है Water के water vapors बन जाते हैं The water vapor coming out from a soil reflect the sunlight. और जो water vapor है जो soil में से क्या हुआ है उसका evaporation हुआ है वो sunlight को reflect करेगा ड्यू टू विच द एयर अबोव द सोइल सेम्स टू शिमर इसीलिए आपको सोइल के ऊपर के जो सॉरी जो फार्म लैंड में जो सोइल है उसके ऊपर की जो एयर है वो आपको शाइनी वाली दिखेगी शिमरी दिखेगी सेकेंड प्रॉपर्टी सोइल अलाउज वाटर टू परकोलेट परकोलेट मीन्स पास होना सोइल हैज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल सोइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है 
when water is poured over soil jab aap pani uh, water hai jab soil mein pour karoge means daloge some of its get absorb in soil is mein se kuch absorb ho jayega and the rest passes through it and kuch hai wo soil mein se pass ho jayega the process in which water pass down slowly through the soil is called percolation of water जिस प्रोसेस में वाटर है वो स्लोली स्लोली सोइल में से पास हो जाएगा उसको बोला जाएगा परकोलेशन ऑफ वाटर वाटर कैन परकोलेट थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ सोइल वाटर है वो थ्री जो तीन टाइप्स हमने सोइल के बारे में देखा वो तीनों सोइल में से पास होता है परकोलेट होता है बट किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है द परकोलेशन राइट ऑफ वाटर टेल्स अज हाउ फास्ट वाटर पास डाउन द सोइल परकोलेशन रेट से वाटर के परकोलेशन रेट से हमें पता चलता है कौन सी सोइल में कितना पानी फास्ट परकोलेट हो रहा है कितना स्लो हो रहा है द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सोइल अगर हमें वाटर का परकोलेशन रेट मेजरमेंट करना है सोइल में तो क्या होगा इज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने वाटर कितना लिया है वाटर किस में लगे हम मिली लीटर में दैट पास डाउन द सोइल पर मिनिट और वो सोइल में से पर मिनट में कितना पास हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा परकोलेशन रेट ऑफ वाटर टोटल वॉल्यूम वाटर का एंड पर मिनट में कितना पास हो रहा है दस परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सोइल एम एल मीन्स वाटर का वॉल्यूम एंड पर मिनट वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेट इन द सोइल एंड टाइम टेकन फॉर दिस परकोलेशन यहाँ पे वॉल्यूम आएगा एंड यहाँ पे कितने टाइम में कितना वॉल्यूम है वो परकोलेट कर रहा है द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर सॉइल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर पर मिनट और परकोलेशन रेट ऑफ वाटर का सॉइल में कितना हो रहा है वो आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो मिलीलीटर पर मिनट या एम पर मिनट पर मिनट में कितना मिली वाटर है वो परकोलेट कर रहा है Let's find the percolation rate of water in a soil by following activity. Activity three: to measure the percolation rate of water in the soil. Things needed. आपको क्या चाहिए उसके लिए? A long PVC pipe. PVC pipe लेनी है जिसका twenty centimeter length and five centimeter width होनी चाहिए. A measuring cylinder, water and stopwatch. Method: take a twenty centimeter long PVC pipe having a diameter of about five centimeter. at the place where percolation rate of water is to be measured dig the soil to depth of about 2 cm in the ground place one end of pipe in the dug up ground and hold its vertically dekho aapko kya karna hai ye soil hai jis jahan pe aapko ye measurement karna hai wahan pe 2 cm khada karke ye jo ceiling humne pvc pipe liya hai wo andar dal dena hai vertically aise इंसर्ट कर देना है टेक 100 एम वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर फिर 100 एम वाटर मेजरिंग सिलेंडर में लेना है पोर द वाटर टेकन इन मेजरिंग सिलेंडर सिलेंडर इन अ पीवीसी पाइप स्लोली फ्रॉम द टॉप अभी ये वाटर यहाँ से मेज ये जो हमने मेजरिंग सिलेंडर में लिया है वाटर यहाँ से पीवीसी पाइप से स्लोली स्लोली पोर करना है नोट द टाइम वेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच जब आप पोर करना स्टार्ट करो पी वी सी पाइप में डालना तब स्टॉप वॉच से टाइम देख लेना स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है टेक केयर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउट साइड ऑफ पी वी सी पाइप वाइल पोरिंग और ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब आप पानी पोर कर रहे हो तो बाजू में कहीं पर गिर ना जाए नेक्स्ट वेन ऑल द वाटर हैज परकोलेट लिविंग द पी वी सी पाइप एम टी नोट द टाइम अगेन फिर जैसे सब पूरा पानी आप यहाँ पर डाल दोगे और पी वी सी पाइप में से पूरा पानी क्या हो जाएगा ये पी वी सी पाइप पूरा एम टी हो जाएगा पूरा पानी यहाँ पे सोइल में परकोलेट हो जाएगा तो आपको जब पी वी सी पाइप एम टी हो जाए तो वो टाइम आपको मेजरमेंट करना है मीन्स वो टाइम आपको नोट करना है कैलकुलेशन द डिफरेंस इन टू टाइम रीडिंग विल गिव यू द टाइम टेकन बाई वाटर टू परकोलेट इन द सोइल परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सोइल कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग अ फॉलोइंग फॉर्मूला परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल 
परकोलेशन रेट ऑफ वाटर के फॉर्मूला क्या है यस yes. वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेट इन द सॉइल इन एम एंड टाइम कितना लग रहा है परकोलेशन के लिए तो दो रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम में कितना वाटर परकोलेट कर रहा है हमने यहाँ पे 100 एम लिया था तो 100 एम परकोलेशन में कितना टाइम लगेगा वो हमें जब सेकेंड रीडिंग मिलेगा हमें पी पाइप एम हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि 100 एम पानी को परकोलेशन होने में कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट कंक्लूजन ऑन कंपेरिंग वी फाइंड दैट द राइट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल इज डिफरेंट जैसे आप कंपेयर करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट सोइल में आप एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट सोइल लेके भी कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट सोइल में परकोलेशन रेट डिफरेंट होता है सैंडी सोइल इज अ क्वाइट लूज सो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज अ हाइस्ट इन अ सैंडी सोइल सैंडी सोइल में पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है इसीलिए सैंडी सोइल में परकोलेशन रेट ज़्यादा होता है क्लेय सोइल इज अ क्वाइट कॉम्पैक्ट सो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज अ लोएस्ट इन क्ले सोइल क्ले सोइल में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होती है इसीलिए परकोलेशन रेट वाटर का बहुत उसमें कम होता है सबसे ज़्यादा होगा सैंडी सोइल में एंड क्ले सोइल में सबसे कम यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं सो एम एल ऑफ वाटर टेक्स टेन मिनट टू परकोलेट कम्प्लीटली इन अ पर्टिकुलर सोइल कैलकुलेट द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन दिस सोइल यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना लिया है वाटर का हंड्रेड एम कितना टाइम लग रहा है टेन मिनट तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सोइल सॉल्यूशन हियर वी टेक हंड्रेड एम वाटर टाइम कितना लग रहा है टेन मिनट तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एम एल मीन्स हंड्रेड एम एंड टाइम कितना लग रहा है टेन मिनट तो आप यहाँ पे uh, यहाँ पे क्या होगा जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा टेन एम पर मिनट पर मिनट में टेन एम एल यहाँ से आप पीछे से रीड करना स्टार्ट करो पर मिनट में टेन एम एल वाटर परकोलेट कर रहा है दिस परकोलेशन राइट ऑफ वाटर इन दिस सोइल इज अ टेन मिली लीटर पर मिनट पर मिनट में टेन मिली लीटर वाटर परकोलेट कर रहा है थर्ड है सोइल कैन एब्सॉर्ब वाटर थर्ड प्रॉपर्टी जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे